sou Flávia Neves, diretora do Fogarel. Fogarel é meu primeiro filme, é meu primeiro longa-metragem. E estou muito honrada e feliz de estrear no Panorama e na Berlinale. É, eu, é o meu segundo projeto. Eu antes fiz uma série documental com três episódios, onde é, eu falo, apresento 13 comunidades indígenas do Centro Brasileiro. E é isso. My name is Flávia Neves, I'm the director of Fogarel. Fogarel is my debut feature film, and I'm very honored to have it premiered at the Panorama section of Berlinale. And I've previously directed a project, a documentary series about uh, 13 indigenous communities in Goiás. And I'm very excited about this movie. Hi, my name is Barbara Colling. I'm a 35 years old actor, Brazilian actor, and I play Fernanda in Fogarel. Uh, my name is Elcir de Souza. Um, I'm 51 years old and I play it Antonio in this film Fogarel. Hi, welcome to the Teddy TV. My name is Jean Borbobak and this time we are discussing the film Fogarel. Hi, welcome guys. Welcome to the Teddy Award. We are very Hi. happy. Hi, thank Hi. you. We are very happy to have you all of you here. Um, Let's just start with uh, Flavia. What was your starting point for telling this story? Flavia, qual foi o seu ponto de partida para contar essa história? É, eu sou de Goiás, né? Eu nasci em Goiânia. E logo quando eu saí para estudar na UF, é, a primeira... Quando, logo quando eu cheguei, um professor me, me questionou sobre essa história, né? A história desses dessa cultura de adoção de pessoas em situação de vulnerabilidade e para, enfim, para toda sorte de serviços. E eu fiquei muito muito perturbada com essa história. E logo que quando eu pensei em fazer um filme, é Você quer que eu pare para traduzir? Tá tudo bem. Yes. Uh, so, uh, I come from a town called uh, Goiânia, in the state of Goiás. And when I entered uh, Universidade Federal Fluminense, uh, a professor asked me about uh, this story. And I heard about the people who were being adopted in this region. Right. Uh, mentally disabled people, and they were uh, adopted to work as uh, housekeepers or servants uh, in people's homes. And I found that very disturbing, so that's when my interest uh, for the topic uh, first emerged. Mm -hmm. I see. Porque, porque mesmo sendo de, Goi é, de Goiânia, eu nunca tinha ouvido falar dessa história mas esse professor tinha morado em Goiânia, e aí logo depois eu entendi que eu tinha que fazer um filme sobre isso, mas é, levou um tempo para eu entender que também era uma história recalcada da minha família, que eu tinha mais, eu tinha mais proximidade dessa história do que eu imaginava. So, although I come from Goiânia, I hadn't heard about that story. So, the first time I came into contact with it was when the professor uh, told me about it, because he was also from there. So, that's when I figured out that I was supposed to tell this story. Mm. Um, and later, I figured out that uh, it, was, it had so much to do about, uh, with my life and my personal uh, trajectory and uh, I felt I was supposed to tell it because it was a repressed memory uh, that was coming to surface. May I ask what, what, was, what were these, these connections that, that you just mentioned right now? 
Quais são as relações, os vínculos que essa história tem com você, pessoalmente? É... A minha mãe é uma dessas pessoas que foi adotada para trabalhar nessas casas. My mother is one of the people who were adopted to uh, work as a servant in one of these homes. I see. I see. Then, in this sense, it was a very autobiographical element to the film as well. Então, nesse sentido, foi um elemento muito autobiográfico do filme. Yes. Yeah, yeah, I see. <laughs> How did you find your actors, uh, the main protagonists who are also here with us today in, the, in this talk? How did you, how did you find them um, for these performances? Então, como você encontrou a Bárbara, né, que faz o papel da protagonista para interpretar esse papel, ela está aqui conosco. É... A primeira vez que, quando a gente, logo quando a gente começou a, a pensar no elenco, o nome da Bárbara foi o primeiro que foi que surgiu. Ainda não tinha saído Bacurau, ainda tipo a gente tinha só a referência de Aquários. E a gente, depois de um tempo, pensou em outros nomes, mas é, quando a gente teve que decidir mesmo, a gente continuou com o primeiro nome que a gente pensou. E aí, nesse momento, o Bacurau já tinha saído. E aí, enfim, eu, eu pude ver Bacurau e outros filmes que Bárbara tinha feito. E aí, enfim, aí a escolha foi... <laughs> so when we first uh, started scouting uh, the actress uh, for the role, uh, Barbara was the first name that came up. Mm -hmm. uh, at the time, Bacurau hadn't been released yet, um, but then we started looking for other people. Um, but eventually we decided that she was the, the, the best person and the best actress for the role. And then Bacurau was released, and I also uh, watched her in Aquarius and other movies. And we figured out that uh, our first choice was uh, the right one. Right. Now I turn to the, to the two main protagonists, to, to the two main actors. Um, how did you, like, can you first of all tell us a bit about your characters that you play in this film? And then, how did you approach portraying them? Well, not nice for us, isn't it? Mm -hmm. <laughs> That's uh, the sim, sim. <laughs> well, Fernanda is a very brave woman. She's very courageous. She has. She says she has a very strong temper, and she says what she, she feels that she has to say. Mm. It's, it's something that really attracted me for the first time when I read, not, not read the script, but I talked with uh, Flavio about that character. And is, I think in this film, the, the process was really singular and really special because I felt that the things that I were living there as an actor, as Barbara there in Goiás, the things that I was finding out and discovering the process of the construction of the, the character, yeah. were very simi similar to the things that the character lived inside the story. So for me, it wasn't like, for example, for me to, to find out about the story of Goiás and the people there, and all the problems. Uh, it was it was new for me. I haven't heard about any. I hadn't heard about anything like that before. So when Fernanda finds out about these things there inside the film, for me it was like using my own experience, the experience that I, I was having there in the process. So it wasn't a character that I had to use um distant elements to construct her mm -hmm. everything was there in goyas and the stories that we heard and the in the things that Flavia told us about her family about the society there yeah and it was very impressive i remember with elsie we were <laughs> all the time like 
oh my god what is happening here what mm. what what are these stories they are terrible and for us it was really strong to to do the things because everything was there you know like I remember when we did the scene, we shot the scene in the basement. It was a rape scene and Oof. it was really <laughs> heavy. Yeah. And the thing is that basement is real, you know, it's from a, a 18th century house uh, yeah. where slaves used to live there. So everything was there, you know, it wasn't yeah. like a fictional story. We, we had, uh, real elements to use in the in the scenes in the characters. Yeah, very interesting. Yeah. It happens. Yeah. <laughs> yes. And what about you? How did you approach your character and uh, your character in the film? I will speak in Portuguese, which is easier. Help me, Ira. Okay. okay. Um, eu acho que enfim, tudo isso que a Bárbara falou realmente é de alguma forma, é, as coisas aconteciam é, de uma forma é, até mágica, assim, mas, é, para mim, o, o, que, o, que, o que mais me toca nesse processo todo assim, é o contraste absoluto entre o Antônio e o que a gente viveu é, no processo, assim, desde o início. A gente teve um processo muito muito amoroso e muito é, de muita parceria que foi o que o que na verdade nos possibilitou passar por coisas tão difíceis e tão duras é, que para mim eram absurdas assim no primeiro momento eram coisas eram coisas absurdas mas eu 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 só consigo trabalhar quando eu desenvolvo é, o ponto de vista da personagem, assim, enquanto eu não acredito que eu posso pensar daquela forma e agir daquela forma, eu não fico satisfeito. É, eu não gosto muito de ficar falando ele, ele, ele é assim, ele é. Eu prefiro descobrir as possibilidades dentro de mim. E nesse sentido, você quer que eu pare ou irá? Sim, eu yes, acho que é um bom ponto para começar. Um, so I think all the things that Barbara said about uh, uh, her work uh, are correct. And um, uh, for me, what struck me as the most uh, interesting thing about that was the absolute contrast uh, between uh, Antonio as a character and um, uh, the process that we developed in, in, in the partnership that we established um, as a crew, uh, as a way to go through these things that are so absurd and, and, and tough to deal with. Yeah. Uh, personally, um, I like to incorporate and, and work with the character until I can um, act mm -hmm. like uh, him. And uh, I pursue the, the goal of discovering all the possibilities that a character can bring along. So I'm not satisfied until uh, I get to this point of acting like the character. So I don't typically refer to my characters as him. Um, so that's when I know that, I, that I've come to, 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 to be and act like them. In this sense, we're passing through a period muito triste, né, no nosso país, assim, em que figuras como como Antônio é, ganharam poder e, e, e vulto, né, assim, é, nacional, eles estão por cima agora. É, temos um fato aqui acontecido no dia 24 de janeiro, né, em que um, um imigrante foi assassinado. É, num quiosque na Barra da Tijuca e ele foi espancado até a morte por 15 minutos e ninguém fez nada. Então, é... eu acho muito útil a gente falar sobre o Antônio e a gente... É... Para mim foi bom parar de hostilizar apenas porque eu só hostilizava e eu só odiava. E para mim foi bom um pouco entender esse ponto de vista, historicamente, de onde ele vem, 
por que que isso está acontecendo no nosso país e enfim até pensar em formas de, de acolher essa esse, esse acontecimento é, acolher esse momento que está acontecendo com a gente e para sei lá para tentar ajudar a resolver né para é, para ver se a gente consegue dar esse passo e sair desse lugar o mais rápido possível. Well, we're going through such difficult times in Brazil, and it seems that uh, people like uh, Antonio uh, are surfacing to evidence, and they have uh, acquired even more power. Um, in fact, there was a terrible incident on January 24. Uh, in which uh, an immigrant from Africa was beaten to death uh, at an oceanfront uh, a kiosk, uh, like a food stall uh, in Rio de Janeiro. And at this point, making this movie has helped me to look into what's going on in Brazil right now. Uh, and, and I tend to, to treat the, the, the whole thing with hostility and, and, and hatred Uh, the, but I've been trying myself to um, gaze into what's going on with a different uh, mm. uh, look uh, so as to find a way to, to, to help it or to, you know, try to come up with ways um, to understand, to, mm. yes, to figure it out and to solve it or to come up with possibilities to, to fix what's going on in Brazil right now. Yeah. I mean, the film also like draws kind of a historical trajectory here as well. And it really tackles the consequences of colonialism. Um, can you talk a bit about this aspect? And this question is for all three of you. So whoever would like to respond, please go ahead. Uh, but that, yeah, about this, this historical aspect of the film and, and how the different problematics that come up in it, be that uh, the situation of indigenous communities, be that the situation of the LGBTQ plus community, Whoa. they all intersect based on this ground. Can you talk a bit about this aspect? É, é, você entendeu acho, a pergunta? Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou, é, acho que eu vou continuar porque já 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 estou meio no continua mesmo. no impulso. Depois eu passo para elas, mas é, realmente é, o Antônio nos mostra uma prática de abuso. É, acho que abuso é uma, uma boa palavra assim, é, constante na nossa história, né, no nosso país assim. Então todas as pessoas é, consideradas é, vulneráveis, né? É, todas as pessoas que são vulneráveis, é, obviamente, toda a comunidade LGBTQI a mais, sem dúvida nenhuma, é, está muito ameaçada nesse momento, porque, é, enfim, acho que o, acho que o, o Antônio representa bem é, esse tipo de ameaça é, pelo qual nós todos estamos passando agora. So the character of Antonio seems to convey uh, an idea of abuse that has all to do with uh, what Brazil is about historically. Um, and I think it uh, sheds light into uh, how vulnerable people, vulnerable individuals and groups uh, um, are being treated and have been treated uh, throughout history, more specifically the LGBT community, uh, which is under threat in Brazil at this point. So I think it's interesting how Antonio uh, depicts uh, uh, this feeling and, and, and how uh, some people in Brazil uh, feel about these topics. Yeah. What about you? Hum? É, o Irato, você pode só dar uma resumida rápida na pergunta? Sim, ele quis dizer que o filme tem elementos históricos sobre o Brasil colonial, né, que se desdobram em outros subtemas. Ele mencionou até a questão das populações indígenas como um tema secundário e essa questão do... 
do colonialismo e, vamos dizer assim, as forças que operam até hoje na sociedade brasileira a partir uh, dessa história. Né? Sim. É... É, o filme, apesar de... É uma história que eu comecei a desenvolver em 2014, mas é óbvio que no, nesse momento a gente ainda parecia uma história de uma realidade que existe em Goiás, que nunca deixou de existir, mas ao longo desses anos é, isso foi tomando conta de, do país inteiro. É, até né, que culminou na, no, no momento que a gente está hoje. Então, essas lutas e conflitos, elas sempre existiram nesse lugar. E eu acho que justamente essa tomada de poder, da, enfim, de, dessas pessoas, né, desse, desse conservadorismo, é justamente para conter o espaço que a gente vinha conquistando. Pra, é, enfim, é, para que a gente não tenha a chance de desistir. Eu, eu falo que eu sou, uma, de certa forma, um exemplo disso, que alguém que vem de uma classe social como a minha, quando tem a chance de falar, vai falar, né? Então, então acho que é por isso que eles estão, enfim, esse movimento de calar todo mundo e de, 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 de que a gente volte para o lugar da onde a gente nunca deveria ter saído. Okay. Although I first started uh, developing the story in 2014, Uh, this reality has always been going in Goiás and in Brazil uh, throughout our history. And um, ever since, uh, in the past uh, uh, eight years, uh, we have witnessed how these uh, conservative uh, figures have taken over power, and, but we have never ceased uh, to fight and struggle um, because this has always existed. So when these conservative uh, individuals take power, uh, they probably are reacting to our existence. And I think they, um, they aim to render us silent back again and to render us uh, invisible. Um, and I myself, as a member of a specific social class, I feel that when I get the chance to speak out my voice, um, I'm not going to give this up. So I think what's happening now is that this, these people um, really, they want us back to where they think we belong uh, historically uh, and they are reacting to the emergence of uh, our new voices. Yeah, in that regard, it's, it's certainly very important that you, that you all told this story in this film. I was wondering about the the visual and aesthetic approach to to all of this that you that you took also the genre elements there are elements of mystery of thriller um historical drama um can you talk a bit about all of this mix and, and how all did it all come together é, então, ele disse que ele se interessou pelos aspectos visuais e estéticos do filme e também de gênero, né? porque ele entende que uh, o filme combina elementos do gênero mystery, que seria mistério, né? é, com o thriller e também de drama histórico. Então, eu queria que você falasse um pouco, vocês falassem um pouco sobre esses dois eixos, visual, estético e gênero. Essa bola é da Flávia, hein? <risos> é, em relação ao gênero, é realmente tem muita... tem uma mistura, mas eu acho que inicialmente o que me interessou foi é, o expressionismo, o expressionismo que daí vem o filme no ar, que tem, que eu acho que Goiás, a cidade de Goiás é um lugar 
que, que, que traz muito isso. É, por mais que, que seja uma cidade do interior e tudo isso, mas o próprio lugar, com as suas histórias, com o não dito, com, com tudo na, no subterrâneo, é, uma divisão muito clara do lugar entre o escuro e o obscuro. É, eu acho que isso já me levou diretamente a, a, a gêneros nesse, né, como mistério, thriller, porque é, tem, tem essa ambiência. E, a, e acho que a história, o tratamento que eu entendi da história é eu acho que tem muito a ver com, com, com a história e o lugar, assim, também. So, um, you're right. Uh, I actually blend uh, some genres into this movie, uh, but mainly I would uh, probably refer uh, 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 this work uh, to expressionism and to noir as, a, mm -hmm. as an aesthetic uh, category. And although the city of Goiás, which is the movie's uh, main setting, is a small town, I think it conveys this uh, particular type of aesthetic uh, of what is not said and what is concealed by people and what is kept underground. Um, so from the very beginning, I think uh, this appeal that the setting has uh, Uh, this dark and obscure element of hiding things and concealing them uh, and this dark atmosphere uh, has led me to, to mixing these genres. Yeah. Also, when, when it comes to telling such a story, obviously, there is a lot of responsibility in that regarding representation and, and regarding... Um, historical accuracy. Um, can you talk about this, how all three of you in your different functions and roles in this film approached this, this aspect in, in the filmmaking? Então, ele diz que ah, é preciso ter uma responsabilidade né, com a representação histórica de um tema desse tipo. E, então, é, para que a gente fale um pouco sobre como cada um dos, das partes envolvidas lidou com essa questão durante o processo de desenvolvimento. Hum. Quer falar, Bárbara? Yeah, I'm thinking, because it's a very delicate thing when you are telling a real story, no? Because they are real people and you you have more responsibility, but at the same time, it's it's easier in a way because it's real. So for example, I remember one day that I was there preparing for a scene and we are in the makeup room. And then came this lady, a very sympathetic lady, and she was talking with us for a time. And when she left, the makeup artist told me that her mother had been raped for her whole life and she was considered the, how can I say, a louca da cidade? The town uh, uh, nutty, I would say. Yeah, she was mm. considered to be the town nutty, you know, the person yeah. that everybody knows yeah. as a crazy person. Mm. The a crazy person. And the mother of that sympathetic lady that had, sympathetic lady that had had been there one minute ago, she one was, ago, she, she was, she was suffered a lot of violence and probably this sympathetic lady, she was like Fernanda, she was conceived uh, in a rape too. So it's, it's a strong, you know, for us because at the same time, I think it's, uh, at the same time, it's really difficult and you have more responsibility. It's, it's beautiful too. And you feel that you are, you, you work really are worthy and mm. you are doing something that is really important. I always felt with this film and I guess Flavia and you'll see too, that we had to tell this story and it's not, it's, It, it was our duty, you know, to make it and to, to make these lives visible and to make 
these stories that were kept in silence for so long and to make them visible and they present in the in Brazil because what what happens there in Goiás mostly of the people in Brazil and the rest of the country they yeah. don't know anything about it and even for us it was a surprise so it's incredible to to imagine that this slavery system is happening right now in that state in the countryside of the 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 the, 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 the our country and we just don't know and it's not it's not something that we tell or talk about and it's very impressive for me this is uh, amazing yeah é, eu, eu sinto que, é, Bárbara, a gente sabia, mas a gente não quer ver, né? É. A gente sabia que isso acontecia. De certa forma, a gente sabe que a gente vive nesse país. Nesse sentido, a gente talvez esteja vivendo o um momento mais positivo politicamente da nossa história, porque agora é, a gente realmente está tá olhando para isso. assim. E eu acho que esse filme é uma boa amostra é, do que pode acontecer com as pessoas mais vulneráveis no Brasil. E, nesse sentido, eu achei bem legal também o que a Fábio falou sobre a linguagem, porque isso estava também <risos> dentro da gente, isso estava na história, né? Pessoas como o Antônio, eles só existem porque existe o medo, né? Se eles não, conseguir, não conseguirem provocar o medo, eles não conseguem dominar, né? Então, é uma história de terror que a gente vive no nosso dia a dia aqui. Well, I think, Barbara, that we, we knew these things were happening, but we were closing our eyes to them, right? So, um, I think we actually know what our country is like, and that's what's interesting about this, because uh, this may mean that the moment we are going through right now, politically and socially, Uh, could come in handy as a as a as the best opportunity uh, to address these things and to understand what's happening to the vulnerable groups and individuals. Um, and I think what Flavia said about the genre is very interesting because uh, I think people like Antonio uh, they feed on fear and they need scaremongering in order to acquire uh, the power and strength. Uh, uh, to advance their agendas, and and that's where I think the uh, that's how I think the horror element uh, surfaces mm -hmm. uh, in this movie. Yeah, certainly. É, quando eu pensei em, em contar essa história, a primeira coisa que me falaram é que eu era suicida, <laughs> <laughs> que eu estava <laughs> que eu estava realmente procurando um grande problema para a minha vida. É... E... e aí, ao longo do processo, lógico que sempre foi muito difícil, ao longo do, do roteiro, tratar dessa história de um jeito é... que trouxesse é... subjetividade, e, e que desse conta desse mundo que, que me interessa muito por, por, na verdade, eu me identificar mais com ele do que, talvez, do que, enfim. É, e para mim também foi um processo de descoberta de uma identidade mesmo, de fazer, de estar tá mais próximo de tudo isso, do que a história que eu sempre acreditei que fosse a minha, é, que também não queria ver, porque eu, eu sempre quis acreditar que a gente tinha sido é, agraciado, adotado, tinha tido a chance de, de sair da miséria e de ter, enfim, de fazer parte de uma família com códigos burgueses, e... mas é, sempre construí essa narrativa sobre mim, 
mas na verdade quando a gente descobre que que não que que é uma herança e, e que a gente não é igual e que enfim é é duro muito duro mas também é libertador porque você entende e aí acho que muito da história do Brasil está nesse lugar né é, a gente não tem consciência não existe o conceito de direito é, tudo passa pela caridade, a gente, é, minha mãe até hoje tem caridade por essa família, porque você teve a chance de, de sair da miséria, então, é, e eles são bons, né, porque eles tiraram, imagina o que poderia ter sido se você não tivesse tido essa chance, então, isso está muito arraigado na, na, no Brasil, a ideia de que não temos direitos e que temos sempre que dever é, tudo a essas pessoas que, na verdade, te, é, abusam com, de uma forma que a gente ainda se sente culpado de apontar o abuso que eles estão fazendo com a gente. So when I first set out to write this story, I was told by many people that I was uh, suicidal mm. and that I was uh, <laughs> taking a path that was going to bring along a lot of, of trouble, big trouble for me. And as I was writing the screenplay, I wanted to incorporate elements of subjectivity and, and I thought this was the best way to depict that universe. Um, because I identify with, with, uh, with that reality. Um, so my personal trajectory as a human being uh, uh, was also something that in terms of the movie and the process of making this movie, uh, I made uh, discoveries about myself and my family uh, over the process Uh, that made me question the idea of being blessed because these people, they tend to consider their adoption as a blessing or um, as a slight of luck that comes from somebody who can pull them out uh, from, from uh, a situation of misery, uh, materially speaking. Um, so they tend to think that they are actually receiving an opportunity uh, when in fact they are being abused. Um, so I had created this own narrative for my life uh, that had been repressed. And um, the truth was surfacing as I worked on the movie. And I think it's interesting how uh, the, the lack of, of, of rights in Brazil uh, creates the perfect picture for the situation. Um, and I can take my mom as an example, because to this day, she's, she's still grateful for the family that exploited her, uh, because, uh, she believes that if that hadn't happened or if something had happened otherwise, uh, she would be still in misery. So she believes that she was actually, uh, favored by something that was, a, a lucky thing. Um, so I think it's interesting how this is ingrained in Brazil and how uh, I came to find out the same thing about myself and about the truth about my own familiar uh, trajectory. I was also wondering now that you, that you spoke about this, that how was it to work in, in this particular area and if you have Because obviously for a lot of people there, it's very important that this story is made into a film and that it, and that it reaches a wider audience. But then I would assume that there are also people who would really not want <laughs> this to be portrayed. Yeah. A so lot did, of did, did you have any troubles? How was it to shoot there? Um, yeah. Então, ele está perguntando como foi filmar nesse lugar específico, né? porque quando a gente faz um filme, a gente espera que ele vá alcançar é, as maiores audiências possíveis e ter o maior alcance possível, uh, mas nesse caso não é improvável que muita gente não queira que essa verdade venha à tona e, e se espalhe por aí. Né? Então, aconteceu algum problema assim, que você possa comentar durante as filmagens ou alguma coisa que, que venha à mente sobre 
como é filmar esse que lugar, os como foi filmar. <risos> É, eu sempre temi que alguma coisa acontecesse todas as vezes que eu participava de laboratórios em Goiás e eu temia muito que a história é, fosse, enfim, barrada, que eu não conseguisse, que eu queria filmar na própria cidade, é, então eu tinha muito medo... Do, do, do eu não conseguir chegar nesse momento, mas o interessante é que quando a gente foi filmar no lugar, tem uma coisa que a gente que ficou muito clara, é que as pessoas, é, algumas pessoas, elas querem, enfim, querem mostrar, né? É, mas foi, foi bem difícil, a gente teve um primeiro momento que a gente tentou filmar, porque é uma cidade fechada para estrangeiro. Goiás é um lugar é, fechado, as pessoas são difíceis de, enfim, de confiar, né? as pessoas são desconfiadas. Então, é... e aí, enfim, eu sou... Eu tive que criar estratégias muito peculiares, que eu acho que não é normalmente o que é feito em produções. É, eu, a, a Bananeira, por exemplo, que sempre teve facilidade de filmar em vários países, em vários lugares do país. É, lá a gente encontrou dificuldades, sim mas dificuldades para além da história. É porque realmente é um lugar fechado mesmo. Mas quando a gente chegou, uma primeira vez não, não conseguiu muito, mas depois a gente foi percebendo que as pessoas queriam, de certa forma, como é um lugar, uma cidade um pouco sem oportunidades, é, por mais que tem essa desigualdade muito grande, né? tem os... O, os latifundiários, essas famílias tradicionais e as, e, e as pessoas que não têm oportunidade nenhuma não ser, servir a essas pessoas é, dessas famílias tradicionais. Então, o que a gente foi percebendo aos poucos é que tinha uma, uma demanda de oportunidades é, e tinha uma vaidade também de algumas pessoas quererem quererem mostrar, enfim, quererem é, se colocar no filme, mas é, e eu ouvi também pessoas reconhecendo, reconhecendo esse, enfim, reconhecendo é, que realmente isso acontece, acontecia, e eu vi pessoas fazendo alguma né, alguma reflexão sobre, sobre isso, assim, e eu acho que isso já foi muito legal, mas é, a recepção lá realmente é uma questão. Well, I've always feared shooting there from day one, and when I came there to take part in workshops and things like this, I was always fearing that I would actually never come to shoot this movie at all, mm -hmm and never get to the point of, of go there and shoot it. Um, at the first moment, they were not welcoming, you know, and I think Goiás as a state, culturally speaking, uh, is an enclosed place and the people from Goiás, they can be very suspicious. Uh, they don't tend to trust people very easily. Um, so uh, I have to come up with some unusual strategies uh, to work in this place. And actually our production company, Bananeira Filmes, uh, has always had a, a good time shooting uh, films in, in various locations uh, throughout Brazil, across Brazil. Um, uh, but it came as a surprise that it was not very easy to shoot in Goiás. Mm. Um, interestingly, however, um, I think the inequality that exists in, a, in such a place 
means that many people have no opportunities in life but to serve other people or to work as housekeepers or servants in various jobs. Um, so I found it very interesting that uh, some of these people came to me uh, um, because there's a demand for new opportunities. Uh, and there's actually vain. So it's interesting to see how some of them wanted to make it uh, into the movie uh, and to show off uh, who they are, uh, motivated by their, by their own uh, vanity, you know. Um, and I, I think it's also interesting how uh, some people came to me at a certain point and they uh, told me that they had acknowledged uh, the truth about this place and this was making them uh, reflect and ponder uh, about what's going on there. And I think that's a very cool thing. Uh, but in overall terms, I, I wouldn't say that uh, it was a, a welcoming place to, to shoot a film. Yeah. yeah, and I guess the people of power there, they are not aware about our story. No, Flavia? I think they... Que as, pessoas, as pessoas de poder lá, elas realmente não sabem o que, que é o filme, né? Não, sa sabem. Sabem? Os governantes Algum... lá sabem? Sabem. É. Porque I, I felt that when we were shooting the film that we should never talk openly about the story with people, local people. No, we try to, to keep it a little bit a secret the about the story because yeah, <laughs> because it was something that we, we didn't know how the people would react. Yeah. And yeah. we still don't know how, how it's going to be the reception there. <laughs> Yeah, well, we will learn soon. Uh, now that the film is hitting yeah. festivals, yeah. soon cinemas. So, yeah, uh, let's see what will be, what echoes will, will come with it. I would like to thank all of you for being here with us. It was very lovely to talk to you. Um, and I wish you all the best for the Berlinale. Oh, thank, thank you. you. Thank, thank you, you very much. It's a pleasure to be here.